Hallo Leute, herzlich willkommen. Heute geht es darum, was das Motorradfahren eigentlich kostet, sodass ich in diesem Video auf vier Punkte eingehen möchte. Der erste Punkt wird sein, was kostet überhaupt Motorrad für Wahrscheinlich. Im zweiten Punkt reden wir dann über Motorradbekleidung und da möchte ich auch so ein bisschen darauf eingehen, was Verantwortung kann man überhaupt an Motorradbekleidung stellen, weil daraus ergeben sich im Endeffekt die Kosten. Im dritten Punkt, was kostet ein Motorrad und da wisst ihr alle, guckt bei Mobile, Kleinanzeigen, wo auch immer. Das ist ganz unterschiedlich, das geht von bis. Deshalb werde ich den Punkt so bearbeiten, dass ich sage, ich habe einen Fahranfänger und er darf nur 48 PS fahren. Wie kommt er möglichst günstig an ein gutes Motorrad ran? Gutes Motorrad, wie ich es dann halt definiere. Und im vierten Punkt, im allerletzten Punkt, was sind überhaupt die laufenden Kosten, wenn wir Motorrad fahren? Also Ölwechsel, Radlager, Lenkkopflager, Reifen, Kette und so weiter und so fort. Und da müssen wir natürlich auch ein paar Randbedingungen festlegen, weil ob ich jetzt 2000 Kilometer in der Saison fahre oder 20.000 Kilometer, könnte vielleicht ein kleiner Unterschied sein. Aber lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir jetzt an mit dem ersten Punkt. So ein Motorradführerschein kostet in der Regel zwischen 1000 und 1500 Euro. Das ist natürlich jetzt von ein paar Sachen abhängig. Erstens, wie gut seid ihr überhaupt? Also braucht ihr viele Fahrstunden oder lernt ihr die Sachen sehr schnell, dann braucht ihr natürlich nicht so viele Fahrstunden und das Ganze geht nicht so ins Geld. Zweiter Punkt, ähm, wie ist euer Fahrschullehrer drauf? Möchtet ihr euch schnell was beibringen oder möchtet ihr schnell Geld verdienen? Dritter Punkt ist natürlich klar, die ganzen Kosten, wie hoch sind die Grundgebühren, was kostet eine Übungsstunde, was kostet eine Pflichtstunde. Und was ich jetzt noch so ganz interessant finde, ist eigentlich, ähm, wie tickt eure Fahrschule? Weil es gibt durchaus Fahrschulen, die sagen, ähm, wenn die merken auf der Autobahn, das kriegt ihr hin. Also ihr macht ja Stadtpflichtfahrten, ihr macht ja Landpflichtfahrten und ihr macht ja auch Autobahnpflichtfahrten. Und viele sagen dann so, wenn die merken, so auf der Autobahn, ähm, das kriegt derjenige hin. Also hier einen Blinker setzen, überholen, Schulterblick und so weiter. Dann sagen die, wir können jetzt noch weiter Bahn, äh, weiter Bahn, wir können jetzt noch weiter Autobahn fahren oder wir lassen die restlichen Autobahnpflichtstunden als Übungsstunden laufen. Und natürlich inoffiziell, aber dann könnt ihr in der Zeit schon mal üben, also Stop and Go, Slalom und so weiter. Und dann seid ihr nach euren Pflichtstunden ähm, auch schon auf die Prüfung vorbereitet und könnt dann direkt in die Prüfung starten und müsst dann nicht noch extra Pflichtstunden nehmen. Ja, da müsst ihr selber wissen. Was auch noch ganz gut geht, ähm, wenn ihr den Motorradführerschein mit einem anderen Führerschein zusammen macht. So war es bei mir halt. Ich habe meinen Autoführerschein mit dem Motorradführerschein zusammen gemacht und dadurch ähm, habe ich dann keine 1000 oder 1500 bezahlt, sondern nur 750 Euro, weil die Grundgebühren, wie auch immer die Fahrschule diese Grundgebühr festlegen, die ist ähm, bei mir weggefallen. Also ich musste dann nur einmal Grundgebühr bezahlen fürs Auto und ähm, ja, dann ist fürs Motorrad nichts mehr angefallen und deswegen bin ich dann bei 750 Euro rausgekommen.